niemieckie represje wobec ludności Łasina i okolic w 1939 roku. Łasin po I wojnie światowej znajdował się w powiecie grudziąckim w województwie pomorskim. W 1931 roku w Łasinie mieszkało 2255 Polaków i 286 Niemców. W okresie międzywojennym w okolicach Łasina aktywnie działały niemieckie organizacje mniejszościowe o zabarwieniu pronazistowskim. Jednym z liderów miejscowej społeczności niemieckiej był Nordwin Kürber, właściciel majątku ziemskiego w Nowych Jankowicach. Pełnił on funkcję przewodniczącego Związku Młodych Niemców, młodzieżowej przybudówki tzw. Zjednoczenia Niemieckiego. Na terenie swojego majątku Kürber zorganizował ośrodek treningowy, w którym miejscowi Niemcy przechodzili przeszkolenie ideologiczne i wojskowe. Niektórzy uczestnicy organizowanych tam kursów byli kierowani na dalsze przeszkolenie do Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska. Łasin został zajęty przez wojska niemieckie już 1 września 1939 roku około godziny 11.00. Wkrótce po rozpoczęciu kampanii wrześniowej w rejonie Łasina ujawniły się niemieckie bojówki. W komunikacie sztabu Armii Pomorza pojawiła się informacja, iż w tamtejszych okolicach uzbrojone bandy miejscowej ludności niemieckiej mordują Polaków. Kyrber, który w kwietniu 1939 roku zbiegł na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, powrócił do Nowych Jankowic. Wkrótce po wkroczeniu wojsk niemieckich na terenie powiatu grudziąckiego zaczęły tworzyć się pierwsze struktury z Elbszucu, paramilitarnej formacji złożonej z przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej. Nordwin Kürber objął wówczas funkcję dowódcy tzw. drugiego rejonu z Elbszucu w powiecie grudziąckim z siedzibą w Nowych Jankowicach. Jego ludzie wraz z funkcjonariuszami policji niemieckiej rozpoczęli masowe aresztowania Polaków. Był to element szerszej akcji eksterminacyjnej wymierzonej w pierwszym rzędzie polską inteligencję. Wyroki śmierci na aresztowanych mieszkańców Łasina były wydawane podczas spotkań na tzw. sali Szpitera przy tamtejszym rynku. Pierwszą grupę skazańców, w większości rolników i działaczy społecznych rozstrzelano 7 września na placu zwanym Magdalenką. W październiku i listopadzie 1939 roku Zerbstrzuc dokonał kilku masowych egzekucji na terenie Łasina bądź w okolicznych lasach. Między innymi w Żwirowni na północnym zboczu Doliny Osy, w lesie obok szosy prowadzącej do Przesławic. Niemcy rozstrzelali około 40 Polaków, między innymi mieszkańców Supa i Szczepanek. Pewną liczbę aresztowanych wywieziono także do obozu dla internowanych w Grudziądzu. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostali oni wkrótce później zamordowani w Niszku Grupie lub na Księżych Górach pod Grudziądzem. Kilku księży z dekanatu Łasińskiego zostało rozstrzelanych w Klamrach w powiecie chełmińskim. Jesienią 1939 roku zamordowano łącznie około 150 mieszkańców Łasina i okolicznych wsi. Między innymi aresztowano 10 duchownych katolickich z dekanatu Łasińskiego spośród których siedmiu zostało zamordowanych. Ksiądz Leon Gregorkiewicz, ksiądz Franciszek Kędzierski, ksiądz Jan Martenka, ksiądz Stanisław Niklas, ksiądz Alojzy Ptach, ksiądz Anastazy Sadowski, ksiądz Franciszek Wilczewski. W gronie ofiar znaleźli się także Julian Dymny, sołtys wsi Jankowice, Wojciech Lisiewicz, sołtys wsi Szembruk, oraz pięcioosobowa rodzina Karbowskich z Nogatu. Niemcy zamordowali również ośmiu rolników z Przesławic koło Łasina oraz pewną liczbę rolników z Jankowic i kupców ze Supnicy. Po wojnie odnalezione zwłoki ofiar niemieckiego terroru zostały w większości przypadków ekshumowane i przeniesione na cmentarz parafialny w Łasinie. Ciała Polaków zamordowanych w Żwirowni pochowano natomiast na cmentarzu parafialnym w Grucie. Przy ulicy Dworcowej w Łasinie, w pobliżu Parku Miejskiego, postawiono pomnik duta artysty rzeźbiarza Ignacego Zelka, upamiętniający mieszkańców Łasina i okolic zamordowanych przez Zelbstrzuc w 1939 roku. Pomnik ma kształt prostokąta, w której środkowej części na postumencie umieszczono postać żołnierza z wzniesioną prawą ręką 
a powyżej rzeźbę orła z rozpostartymi skrzydłami. Po obu stronach zapisano nazwiska 148 ofiar niemieckiego terroru. Na postumencie widnieje napis Jeszcze Polska nie zginęła, a u stóp figury umieszczono płytę nagrobną z napisem Tu leżą ofiary barbarzyństwa hitlerowskiego 1939-1945. Cześć ich pamięci. Pamiątkowy krzyż postawiono także na miejscu straceń w Żwirowni w 1989. Nordwin Kürber zginął w 1943 roku podczas pożaru majątku należącego do jego córki Anny Kleinschmidt z Błonowa. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.